அரசு கிராம சுகாதார செவிலியர் சங்கத்தின் முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்தாபக தினம் மாநில செயற்குழு கூட்டம் நெல்லை சங்கரன் கோவில் பொதுக்குழு கூட்டம் ஆகிய முப்பெரும் விழா நெல்லை சந்திப்பில் உள்ள ஜானகிராம் ஹோட்டலில் வைத்து நடைபெற்றது கூட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு கிராம சுகாதார செவிலியர் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் நிர்மலா தலைமை தாங்கினார் மாநில பொதுச் செயலாளர் பாப்பா வரவேற்புரை ஆற்றினார் கூட்டத்தில் மாநில துணைத் தலைவர் ரமா மாநில பொருளாளர் தேன்மொழி இணைச் செயலாளர் அந்தோனியம்மாள் பிரச்சார செயலாளர் மங்கையர்கரசி உட்பட செவிலியர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர் லதா மங்கையர்கரசி நன்றி கூறினார் இக்கூட்டத்தில் துணை சுகாதார நிலையங்களில் ஒப்பந்த பணியாளர் அடிப்படையில் கிராம சுகாதார செவிலியர் பணி நியமனம் செய்வதனை மத்திய மாநில அரசுகள் கைவிட வேண்டும் ஆயாவிற்கான ஊதியம் இரண்டாயிரம் வழங்க வேண்டும் ஹச்ஆர்ஏ ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் சீருடைப்படி நிரந்தர பயணப்படி உயர்த்தப்பட வேண்டும் ஏஎன்எம்களை துணை சுகாதார நிலையங்களுக்கு பணியிடை மாற்றம் செய்யக்கூடாது கிராம சுகாதார செவிலியர்கள் இரவு பணி மற்றும் வெளி நோயாளிகள் பணிக்கு அனுப்பக்கூடாது ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் மூன்று துணை செவிலியர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும் உட்பட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன தமிழ்நாடு அரசு கிராம சுகாதார செவிலியர் சங்கத்தின் மாநில செயற்குழு கூட்டமும் முப்பத்தி இரண்டாவது சங்க ஸ்தாபக தின கூட்டமும் இன்று திருநெல்வேலியில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது இக்கூட்டத்தில் பொது சுகாதாரத்துறை என்பது அத்தியாவசிய சேவை அளிக்கக்கூடிய துறை குறிப்பாக கிராமப்புறம் மற்றும் மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் உள்ள பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் சுகாதார சேவையை வழங்கக்கூடிய ஒரு துறையாகும் எனவே இதில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் உள்ளன எட்டாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபது துணை சுகாதார நிலையங்கள் உள்ளன இவற்றில் கிராம சுகாதார செவிலியர்களும் பகுதி சுகாதார செவிலியர்கள் சமுதாய நல செவிலியர்கள் துணை செவிலியர்கள் ஆகியோர் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் இவர்கள் நிரந்தர பணியாளர்களாக இருந்தால்தான் தரமான சேவையை அளிக்க முடியும் சமீபத்தில் மத்திய அரசு நாடு முழுவதும் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் துணை சுகாதார நிலையங்களில் ஒப்பந்த அடிப்படையிலான இரண்டாவது துணை செவிலியர்களை நியமிக்க அறிவித்துள்ளது இந்த ஒப்பந்த அடிப்படையிலான நியமனம் என்பது தரமான சேவையை அளிக்க முடியாது எனவே இந்த இரண்டாவது ஏஎன்எம் நியமனத்தை முற்றிலுமாக கைவிட வேண்டும் என்று மத்திய அரசினை வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றோம் ஒப்பந்த அடிப்படையிலான அனைத்து நியமனங்களையுமே சுகாதார மருத்துவத்துறையில் கைவிட வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றோம் பனிமூப்பு அடிப்படையில் மாவட்ட தாய்சை நல அலுவலர் பணியிடம் வந்து வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றோம்